முழுக்க முழுக்க ஒரு டாமினன்டான ஒரு குவாலிஃபையர் மேட்சாக இன்றைக்கி அமைஞ்சது ஆனால் இந்த மேட்சை பற்றி ப்ரீ அனாலிசிஸ்லேயும் அண்ட் ப்ரிவியூலையும் கிட்டத்தட்ட சோஷியல் மீடியாக்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 அதிக எதிர்பார்ப்போட அண்டு கொஞ்சம் பயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளே ஆஃப் போட்டியாக தான் இருக்கும்னு நினச்சோம் ஆனால் அப்படி இன்றைக்கி நடக்கவே இல்லை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் முழுக்க முழுக்க டாமினேட் பண்ணாங்க அதாவது எப்போ அந்த முதல் விக்கெட் விழுந்ததோ அதுலேருந்து இந்த மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் கடைசி பால் வரைக்கும் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு மேட்ச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டைமில் சைட்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேனான பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண ஒரு மேட்ச் தான் இது ஆனால் ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேட்சும் கூட ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோல குவாலிஃபையர் டூ விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்து முடிஞ்ச சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்ஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் மேட்சோட அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிவ்யூ இது அண்ட் இந்த மேட்சோட ஒரு அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிவ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் வின் பண்ணி அடுத்தது தி பெஸ்டான மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் வந்து ஃபைனலில் ஹைதராபாத்தில் வந்து மீட் பண்ண போகிறாங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய அளவில் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ப்ரீ அனாலிசிஸில் நம்ம என்னதான் பேசியிருந்தோமோ அதுதான் ஏறக்குறைய இங்கே நடந்திருக்குது ஆமாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டைம் சைட்லேருந்து பேட்டிங் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறாங்க அண்ட் அதை விட இங்கே வந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கில் இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது ஸோ ரெண்டு டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய இன்கன்சிஸ்டன்சி பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க இங்கே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் அப்படி வீக்காக இருக்கும்போது பவுலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அண்ட் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ரப்படா இல்லை பவுலிங்கில் வீக்காக இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஆப்வியஸாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் வின் பண்ண போகிறாங்கன்னு ஆனால் அதில் சின்ன டவுட் இருந்தது ஏன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆனால் இங்கே டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கன்சிஸ்டன்சி பிளஸ் அக்ரஸிவான ஒரு பேட்டிங் அந்த அக்ரஸன் திடீர்னு கிளிக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ பெரிய ஒரு டார்கெட் வச்சாங்கன்னா இந்த விசாக்கில் நடக்காது பட் இந்த வைசாக்கில் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டம் ஏன்னா ஏதாச்சும் சுற்றிட்டாங்க அப்படின்னா ரன்கள் போகிறதான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் இங்கே ஏறக்குறைய நம்ம என்னெல்லாம் சுட்டி காட்டியிருந்தோமா தவறுகளா அது எல்லாமே இங்கே ஏறக்குறைய டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமோட பேட்டிங்லேயும் நடந்திருக்கு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் சைட்லேருந்து என்னென்ன தவறுகளும் சுட்டி காட்டணுமோ அது எல்லாமே அவங்க சரியாக ஆடியிருக்கிறாங்க ஆமாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவில் அனாலிசஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக மிக சாதாரணமாக முடிஞ்ச ஒரு போட்டியும் இது அண்ட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் சைட்லேருந்து ஏறக்குறைய பேட்டிங் நம்ம அந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு வீக்னஸ்னா பேட்டிங்கை சொல்லியிருந்தோம் ஷெயின் வாட்ஸன் கிட்ட சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க போல நீங்கள் நில்லுங்க அடிக்க வேணாம் ஃபில்லாக ஃபேஃப்ட் பிளேஸுக்கு ஸ்ட்ரைக்கு விடுங்க ஒரு பத்து ஓவர் நில்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அழகாக பத்து ஓவர் வரைக்கும் நின்னாங்க ஆமாம் இந்த மாதிரியான ஒரு வயசாக விக்கெட்டில் விக்கெட்டை இழந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லோ ஸ்கோர் டார்கெட் மேட்சில் வந்து பின்னாடி ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆயிரும் அது பதட்டம் ஆயிரும் கடைசி ஓவர் வெற்றி அப்படிங்கிறது இப்படி நடக்கலாம் அப்படி நடக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ள போகாமல் நீங்கள் நின்றுங்க நின்று ஆடி கொடுத்துட்டு வாங்க அதுவே போதும் நீங்கள் ரன் அடிக்கலாம் ப்ராப்ளம் சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க போல ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொறுமையாக தான் ஆனார் தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் தன்னோட ஃபேவரட்டான ஷாட்டான ஸ்கொயர் லெக்ல சிக்ஸ் அடிக்கிறது அதை மட்டும் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி கீமி போலோட ஹெல்ப்போட ஒரு ஒரு ஆஃப் சென்ச்சுரியும் அடித்தார் அடுத்தது ஃபேப் டூ பிளஸ் இது மோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் பிளேயர் இன் ஆல் ஃபார்மேட் இன் தி வேர்ல்டு ஆமாம் அவர் இன்றைக்கி ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிடுச்சார் பெரிய அளவில் எனக்கு அதில் ஆச்சரியமே கிடையாது ஆனால் முக்கியமான நேரத்தில் கரெக்டாக தேவைப்படும் பொழுது நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு இஷாந்த் சர்மா அவர்களை கொஞ்சம் விட்டுருந்தா அவரை டாமினேட் பண்ணியிருந்திருப்பாரு பவர் பிளேயில் எப்பவுமே விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராக இருக்கிற இஷாந்த் சர்மா அவர்களை ஷார்ட் பாலில் கொஞ்சம் ஃபோர் அடிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது ஆனால் இங்கே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் சைட்லேருந்து பவுலிங் அண்ட் ஃபீல்டிங் இதுதான் வித்தியாசம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது முதல்ல ஆமாம் மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள்ட்ட மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் கூட விளையாடும் பொழுது அந்த அவரோட அந்த மேஜிக் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆமாம் அந்த பிளான் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த பிளான் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு
ஒரு சிக்ஸ் ஒன்று அடித்த உடனே ஓகே அடுத்து கொஞ்சம் அவுட் சைட் ஆஃப்பில் ஸ்லாட்டில் பிச் பண்ணி வெளியே ஒரு ஆஃப் ஸ்பின் பண்ணார் ஓகே அவர் ஹிட் பண்ண தானே பார்க்குறாரு அப்படிங்கிறதாக கல்லியில் ஒரு ஃபீல்டர் நீ பாட்டி வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் தள்ளி இறக்கிறே ஒரு ஷார்ட் தோன் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த இடத்துல கேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அவசரத்தை இங்கே விக்கெட்டுக்காக கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களோட ஒரு கேப்டன்ஷிப் அண்ட் ஃபீல்ட் செட் இதனாலையும் அண்ட் பவுலர்ஸ்களோட அண்ட் கூட ஃபீல்டர்ஸோட ஒரு கோஆர்டினேஷனும் இங்கே இருந்ததுனால இந்த மேட்ச் வந்து ஈஸியாக வின் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கோருக்குள்ளே சுருட்ட முடிஞ்சது ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக வேறு என்ன சொல்கிறது இங்கே டாமினேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இங்கே டெல்லி கேபிட்டல் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கில் அவசரம் 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 ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர்ஸ்களுக்கும் அண்ட் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இந்த மேட்ச் வந்து ப்ரெஷர் ஹேண்டிலிங் கிடையாது அண்ட் உண்மையை சொன்னால் அதுவும் கூட வந்துச்சு ஆனால் விக்கெட் கொஞ்சம் சீரான இடைவெளியில் விழுந்துட்டு தான் இருந்தது ரிசர்வ் பண்ணிட்டு குறை சொல்ல முடியாது பாவம் ஏன்னா கூட யாருமே இல்லை அப்படிங்கும்போது அவரால் என்ன பண்ண முடியும் தனியாக நின்று தன்னோட விக்கெட்டை இழக்கிறதா இல்லைன்னா சுற்றி பார்க்குறதா சுத்தம் முடிஞ்சு விக்கெட் விழுந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ பொறுமையாக ஆடி அடுத்தது ஒரு பதினைந்தாவது ஓவருக்கு மேலே தான் ஆடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பேன் ஆனால் கூட யாருமே இல்லையே என்ன பண்ணுறது கடைசியில் தன்னோட விக்கெட்டையும் இழந்துட்டு போனார் எல்லாருக்குமே அவசரமாக இருந்தது ஆகுங்க அண்டு கரெக்டாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீமோட ட்ராப்பில் ஒவ்வொருத்தராக விழுந்தாங்க ஷிகர் தவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லிப்பு நிற்க வச்சு ஒரு ஆஸ்பினர் உள்ளே கொண்டு வர முடியாது டக்குன்னு வந்து விக்கெட் இழந்தார் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அடுத்தது பிரித்வி ஷாக்கு அந்த இன்கமிங் பாலில் பிரச்சனை இருக்குது அதுலேயும் விழுந்தாங்க இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மைனஸ்லாம் இருக்கோ அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி விக்கெட்டுகள் எடுத்தாங்க அதில் கரெக்டாக போய் இவங்களாம் வலையில் விழுந்தாங்க ஃபீல்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஷேர் செய்கிற பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அது ஷேர் செய்யற மேலே தப்பா இல்லை பவுலர்ஸ் மேலே தப்பான்னு தெரியல ஆனால் ஃபேவரட் பிளேசஸ் கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட் ஆகினார் நான் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இஷாந்த் சர்மா ஷார்ட்டாக ஒரு பால் போடாரா ஸ்கொயர் லீக்ல ஒரு ஃபீல்டர் நிப்பாட்டி வச்சா மிட் விக்கெட்டில் அடிக்கிறாங்க அடுத்து மிட் விக்கெட்டில் ஒரு ஃபீல்டர் நிப்பாட்டி வச்சா ஷா ஸ்கொயர் லீக்ல அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பிரச்சனை இருந்தது இதை வந்து ஷேர் செய்ய குறைச்ச முடியாது ஆனால் கீம பவுல பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட பவுலிங்கில் பேசும் அண்ட் ஸ்விங் எதுவுமே கிடையாது பெரிய அளவில் கொஞ்சம் லேட் கட் பண்ணுவார் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் இந்த பிச்சில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு டீப் மிட் விக்கெட்டில் ஒரு ஃபீல்டர் நிப்பாட்டி வச்சு ஏன் போடணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தோணுச்சா தோணியாக தெரியல ஏன்னா நிறைய இடத்துல அந்த இடத்துல தான் ரன்கள் போய்கிட்டே இருந்தது ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து சில ஒன் பவுன்ஸ் ஃபோர்களும் போகிறத பார்க்க முடியுது ஸோ இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல்டிங்கில் சின்ன சின்ன இரர்கள் இருந்தது அதையும் பார்க்க முடியுது அண்டு பிரிய நிலையத்துலேயே இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருந்துருக்கணும் ஸ்ரேயாசியோட கேப்டன்ஷிப் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதுக்கான காரணம் அவங்களோட மென்டார் அண்ட் கோச்செலாம் வந்து அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டுகள் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி டக் அவுட்டில் நின்று அவர் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தார் ஸோ அங்கே ஸ்ரேயாசியோட கேப்டன்ஷிப்பை தாண்டி அவங்கள கோச்சுக்கள் மேலேயும் தான் அந்த மிஸ்டேக் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக ஒட்டு மொத்தமாக இந்த மேட்சில் வந்து ஸோ பவுலிங்லேருந்து டாமினேட் பண்ணி பேட்டிங்கில் டாமினேட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க விக்கெட் டேக்கிங் அந்த விஷயத்த வந்து விட்டுட்டாங்க பட் ஆனால் ஃபீல்டிங்கில் சின்ன பிற எரர்கள்லாம் இருந்துச்சு ட்ரெண்ட் பவுட் நல்லா தான் போட்டார் ஸோ மற்றபடி இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் வந்து டாமினேட் பண்ணாங்க இந்த மேட்சில் பேசுறதுக்கு வேறு எந்த விஷயங்களுமே கிடையவே கிடையாது ஸோ தவறுகளை திருத்தணும் எந்தெந்த தவறுகள்லாம் இருந்துன்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் வந்து யார் திருத்தினாலும் அவங்க வின் பண்ணாங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் அதனால தான் வின் பண்ணாங்க கரெக்டாக டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமோட மைனஸை ஒவ்வொரு பெயர்களுக்கும் இருக்கிற மைனஸையும் அந்த டீமுக்கு என்னென்ன பிரச்சனையோ அதை அழகாக இவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டாக வின் பண்ணாங்க ஓகே அவ்வளோதான் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அனாலிசிஸ் அண்ட் இந்த மேட்சில் ஒரு அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அண்ட் அடுத்தது பெரிய பெரிய ஒரு ஃபைனல் மேட்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஐபிஓட பெரிய ஒரு ஃபைனல் மேட்ச் எது உங்கள் ஸ்டைலில் சொல்லலாம் எல் கிளாசிகோ மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஓர்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேட்ச் ஃபைனல் மேட்ச் பிக் மேட்ச் அதோட ப்ரீ அனாலிசில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை கருத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு என்ன நடக்க போகுது ஃபைனல்ஸில் அப்படிங்கிறது இப்போ பேசுவேனா கண்டிப்பாக பேசலாம் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோட வெயிட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் தான் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமுக்கு பற்றி ரவடா பற்றி